ഈശോ മിഷിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒരിടത്ത് ഒരു അന്ധനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കയ്യിലുള്ള വടി കുത്തി കുത്തി അയാൾ യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് രസിച്ചിരുന്നു രാത്രിയായത് അയാൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല അവസാനം തിരിച്ചു പോകാനെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നേരം വളരെ വൈകി രാത്രിയായി വഴി വഴിയിൽ ഇരുട്ടാണ് ഞാനൊരു വിളക്കുക കൊളുത്തി തരാം കൂട്ടുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അയാൾ ചിരിച്ചു പോയി രണ്ടു കണ്ണും കാണാത്ത എനിക്ക് വിളക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു വിളക്ക് നിങ്ങൾക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് വിളക്കുമായി വരുന്ന നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കാണും അങ്ങനെ ആ റാന്തൽ വിളക്കുമായി അയാൾ യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എതിരെ വന്ന ഒരാളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു അയാൾക്ക് ഇടി കിട്ടിയപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു അലറി തൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണില്ലേ മുന്നിൽ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിച്ചത് കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ഇടിച്ച് അയാൾ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കുക സുഹൃത്തെ താങ്കൾ വിളക്ക് പിടിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കെട്ടുപോയിരുന്നു അക്കാര്യം താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് മലമുകളിൽ പണുതുയർത്തിയ പട്ടണത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല വിളക്ക് കൊളുത്തി ആരും പറയുടെ കീഴിൽ വയ്ക്കാറില്ല പീഠത്തിന്മേലാണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു അപ്രകാരം മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിന്നിലെ പ്രകാശം അന്ധകാരമാണെങ്കിൽ ആ അന്ധകാരം എത്രയോ വലുതായിരിക്കും